ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி ஐகான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மாடியூல் டியில் யூனிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்னை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷனல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கேவைசி ஆர் கஸ்டமர் சர்வீஸ் இது வந்து ஒரு தியரட்டிக்கல் பேப்பர் தான் ஐ மீன் தியரட்டிக்கல் யூனிட்டு பேப்பர் வந்து ப்ராப்ளமெட்டிக் பேப்பரு அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பரு தேரியில் இதில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த யூ இந்த மாடியூலுடைய ஃபஸ்ட் யூனிட்டை வந்து ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் பிளேலிஸ்ட்லேயும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த ஆர்டர்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த யூனிட் படிக்கும் பொழுது நமக்கு பிசிஎஸ்பிஐ கோடு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா பிசிஎஸ்பிஐ கோட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது வந்துட்டு நம்ம பேங்கிங் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஸோ அந்த எக்ஸாம் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தனியாக சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் பிசிஎஸ்பிஐ கோடுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுற சிம்பிளிஃபைடு வீடியோ அந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்தீங்கனாலே போதும் நீங்கள் அழகாக அந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணி இன்சென்டிவ் வாங்கிடலாம் ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ப்ரொஃபைல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் சரி ஓகே இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் எதுக்காக கேவைசி கொண்டு வந்தாங்க நமக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கிற கேள்வி கேவைசி எதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து மணி லாண்ட்ரிங் மணி லாண்ட்ரிங்னா என்ன அப்படின்னா இல்லீகல் அதாவது கருப்பு பணத்தை வந்துட்டு வெள்ளையாக மாற்றுறது ஓகேங்களா கருப்பு பணம்னா என்னது இல்லீகலாக சம்பாதிக்கக்கூடிய பணம் தான் கருப்பு பணம் அதாவது நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸ் கட்டாமல் ஏமாத்துறது அதான் சொல்லியிருப்பாங்க மணி லாண்ட்ரிங் இன்வால்வ்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பை விச் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் இல்லீகல் ஆக்ட்ஸ் ஆர் கன்வெர்ட் இன் டு ப்ரொசீட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் லீகல் ஆக்ட் இல்லீகலாக உற்பத்தி அதாவது இல்லீகலாக சம்பாதிக்கிற மணியை வந்துட்டு லீகலாக மாற்றுறது தான் வந்துட்டு மணி லாண்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்துட்டு கேஒய்சி வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்குறோம் சரி கேஒய்சி கரெக்டாக பார்த்தா இது எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக் டாக்குமெண்ட் ஃபேக் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு கேஒய்சி ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா என்ன நமக்கு அட்வான்டேஜ்னா ஃபேக் எதுவுமே ஓப்பன் பண்ண முடியாது பினாமி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிட்டாலும் அதில் நடக்கிற டிரான்சாக்ஷனை பார்த்து நம்ம கேள்விகள் கேட்கலாம் பிடிபெற்றுவாங்க இதுதான் விஷயம் இதுக்காக தான் கேஒய்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ பேங்கிங் சேனல் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரொம்ப பெருசாக ரொம்ப மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்றாங்க எதில் மணி லாண்ட்ரிங்கில் ஏன் அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் இருக்க எல்லா பணமுமே கண்டிப்பாக ஒரு டைமாவது பேங்க்குக்கு வந்துட்டு போயிடும் புரியுதுங்களா பேங்க்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற எல்லா பணமுமே ஒரு டைமாவது பேங்க்குக்கு வந்துட்டு போயிடும் அந்த ஒரு டைம் பேங்க்குக்கு வந்துட்டு போகும்போதே வந்துட்டு அது பிளாக் மணிலேருந்து லீகல் டெண்டராக மாறிடும் ஒயிட் மணி ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இந்த கேஒய்சியை ஆர்பிஐ வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கேஒய்சி கைலன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு பேங்க் வந்து கேஒய்சி ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு பெனால்ட்டி போடுறாங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே இந்த கேஒய்சி கைலன்ஸ்லாம் நமக்கு எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா ஆர்பிஐலேருந்து மாஸ்டர் சர்க்குலர்னு சொல்லுவாங்க ஆர்பிஐ வந்துட்டு மாஸ்டர் சர்க்குலரில் இருந்துட்டு நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க சரி கேஒய்சினா என்னது அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃப் இருக்கும் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வேலிடான டாக்குமெண்ட் அதை தான் வந்து கேஒய்சின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த அவர் எங்கே தங்கியிருக்காரு அந்த வந்து நீங்கள் டேட்டாவை என்ட்ரி பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவீங்க இது எல்லா பேங்கர்ஸ்க்கும் தெரியும் இது பேசிக் ஓகே ஃபைன் கேஒய்சி கைட்லைன்ஸ் யார் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் நம்ம எல்லா பேங்க்குக்குமே இந்தியாவில் கொடுக்குது சரிங்க நெக்ஸ்ட்டு நோ யுவர் கஸ்டமர் கேஒய்சி நாம்ஸ் ஓகே கேஒய்சி நாம்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னா ஆன்டி மணி லாண்ட்ரிங் சரிங்களா நான் அதான் முன்னாடியே சொன்னேன் மணி லாண்ட்ரிங் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ஆன்டி மணி லாண்ட்ரிங் அதுக்கப்புறம் அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கேஒய்சின்ற ஸ்ட்ரக்சரே அவங்க எழுப்பியிருக்காங்க கேஒய்சி எதுக்காக எழுப்பியிருக்காங்க மணி லாண்ட்ரிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஓகேங்களா சரிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா கஸ்டமர் அக்செப்டன்ஸ் பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பேஜ் இல்லைனா அதுக்கு முன்னாடி பேஜ் எல்லா பேங்க்லேயுமே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் அக்செப்டன்ஸ் பாலிசின்னு சொல்லிட்டு அது கீழே கஸ்டமர் சிக்னேச்சர்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க அதில் சைன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா என்னென்னா
ஓகேங்களா இப்போதான் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆதார் வந்திருக்கு ஆதாரில் இவங்க ரேகை வச்சாங்கன்னா இவங்களுடைய பேர் டேட்டாலாம் அதில் ஃபெச் ஆகிட்டு வந்துடுது இகேவைசி மூலியமாக மற்றபடி வேறு எந்த ப்ரூஃப் வச்சாலும் நம்ம ஒரிஜினல் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஆதாரில் மட்டும் இ ஆதார் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க பேங்க்கில் ஓகேங்களா சரிங்க ஓகே ஸோ இந்த கஸ்டமர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜரில் மொத்தம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ரூஃப் கேட்பாங்க ஒன்று வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸ் அப்படிம்பாங்க பிஓஐ பிஓஏ ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டினா என்னென்னா உங்கள் ஃபோட்டோ உங்கள் பேர் இருந்தால் மட்டும் போதும் ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸ்னா அதில் உங்கள் ஃபோட்டோ உங்கள் பேர் உங்கள் அட்ரஸ் மூணுமே இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸையே வந்துட்டு ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸில் கண்டிப்பாக ஃபோட்டோவும் பேரும் இருக்கும் ஐடென்டிட்டிக்கு ஃபோட்டோவும் பேரும் இருந்தால் மட்டும் போதும் நமக்கு அட்ரஸ்க்கு மட்டும்தான் இது தேவைப்படுது ஸோ அப்போது ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃபே நீங்கள் ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃபாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃபாக அட்ரஸ் ப்ரூஃபாக யூஸ் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிளுக்கு பேன் கார்டு பேன் கார்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அட்ரஸ் இருக்காது அதை வந்து நீங்கள் அட்ரஸ் ப்ரூஃபாக யூஸ் பண்ண முடியாது அது ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃபாக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கஸ்டமர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேஜில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்னென்ன நீங்கள் வாங்குவீங்க சிம்பிள் பேன் கார்டு ஆதார் கார்ட் ஓட்டர் ஐடி பாஸ்புக்ட்டு அப்புறமேட்டு என்ஆர்இஜிஏ கார்டு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது நமக்கு அட்ரஸ் ப்ரூஃப்க்கு ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப்க்கு அதே மாதிரி அட்ரஸ் ப்ரூஃப்னா அதில் அட்ரஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் மேலே சொன்னது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேன் கார்டு யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதில் அட்ரஸ் இருக்காது ஸோ அக்கௌண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இதெல்லாம் தான் ஜஸ்ட் இதை மட்டும் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் டைம் கிடைக்கும் போது மேக்ஸிமம் இது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா நம்ம ரொட்டீனில் இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் எல்லா பேங்கர்ஸுக்குமே இது தெரியும் எக்ஸாமில் கேட்கும் போது ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனி அக்கௌண்ட் ஒரு கம்பெனி அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி இதில் இருந்து தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் அண்ட் மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிக்கல் ஆஃப் அசோசியேஷன் மெமரண்டம் அண்ட் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அண்ட் ஆர்டிக்கல் ஆஃப் அசோசியேஷன் இது வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் சொல்லும் ஆர்டிக்கல் ஆஃப் அசோசியேஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இதை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃபாக வைக்கிறாங்க ரெண்டு ரெசல்யூஷன் ஆஃப் த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் டு ஓப்பன் அண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஹவ் அத்தாரிட்டி டு ஆப்ரேட் த அக்கௌண்ட் ஆ ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க நாம் வந்து இந்த பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த இவங்களும் இந்த நபரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய்யும் இந்த அக்கௌண்ட்டை ஜாயிண்ட் ஹோல்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதையும் நம்ம ப்ரூஃபாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு கம்பெனிக்கு பவர் ஆஃப் அட்டானி பவர் ஆஃப் அட்டானி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கம்பெனியை பொறுத்த வரலாம் பார்ட்னர்ஷிப் பொறுத்த வரலாம் பவர் ஆஃப் அட்டானினா என்ன அப்படின்னா தனக்கு பதிலாக இன்னொருத்தரை யூஸ் பண்ண வைக்கிறது தான் வந்து பவர் ஆஃப் அட்டானி ஓகேங்களா பவர் கொடுக்கறது அவங்களுக்கு ஸோ பவர் ஆஃப் அட்டானி டு இட்ஸ் மேனேஜர் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய் டு டிரான்ஸாக்ட் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பிஹார் அவங்களுக்கு பதிலாக அவங்க பவர் ஆஃப் அட்டானி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த பவர் ஆஃப் அட்டானி நம்ம ப்ரூஃபாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே காப்பி ஆஃப் பேன் அலாட்மெண்ட் லெட்டர் ஸோ கம்பெனிக்குன்னு தனியாக பேன் இருக்குது இண்டிவிஜுவலுக்கு பேன் இருக்க மாதிரி கம்பெனிக்குன்னு தனியாக பேன் இருக்குது அந்த பேன் கார்டை வச்சு நம்ம ஓப்பன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் காப்பி ஆஃப் டெலிஃபோன் பில் டெலிஃபோன் பில் எதுக்குன்னா அட்ரஸ் ப்ரூஃப்காக ஏன்னா டெலிஃபோன் பில் மந்த்லி மந்த்லி பே பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல லைன் கனெக்ஷன் இருக்கு இதே இண்டிவிஜுவலாக கேஸ் கார்டு கூட கேஸ் ப்ரூஃப் கூட எடுத்துக்கிறாங்க இப்போலாம் ஓகேங்களா சரிங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்னா சிம்பிள் பார்ட்னர்ஷிப் டீடு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் சரிங்களா பார்ட்னர்ஷிப் டீடு இருக்கணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தால் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி மேலே நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா அதுவும் கம்பெனி தான் நெக்ஸ்ட் ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட்னா என்னென்னா ட்ரஸ்டி ட்ரஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா மக்களுக்காக சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க என்ன
அந்த அந்த பர்சனுடைய பர்சனல் சிஃப் ஐ மீன் பர்சனல் ஐடிஸ் லைக் பேன் கார்டு பாஸ்போர்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வாங்கி அதில் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதில் நிறையா இருக்குது சிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேட் வேட் சர்டிஃபிகேட் ஜஸ்ட் இதை கோ த்ரூ மட்டும் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா முக்கியமாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுலேருந்து கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க விச் இஸ் நாட் கம் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ரைட் இப்போ வந்துட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் மானிட்டரிங் ஸோ நம்ம கேஒசி எல்லாம் வாங்கியாச்சு கேஒசி எல்லாம் வாங்கி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு அக்கௌண்ட்டில் எப்படி ட்ரான்சாக்ஷன் மானிட்டர் பண்ணுவோம் எப்போவுமே வந்து ஒரு நியூ அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அதை கண்ணு வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதில் ஏதாவது பெரிய ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்தனா உடனே ரிப்போர்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே மானிட்டரிங் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ஆர்பி ஹேஸ் அட்வைஸ்ட் பேங்க்ஸ் டு செட் கீ இண்டிகேட்டர் ஃபார் ரிஸ்க் சென்சிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் ஹை டேர்ன் ஓவர் அக்கௌண்ட் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் அன்யூஷுவல் ட்ரான்சாக்ஷன் அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது எந்த ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட் வந்துட்டு புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அல்லது பழைய அக்கௌண்ட்டாக கூட இருக்கட்டும் அதில் வந்து ஹை ட்ரான்சாக்ஷன் ஏதாவது நடக்குது அப்படின்னா அப்நார்மலாக சில பெரிய அக்கௌண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும் அது வந்து நமக்கே தெரியும் ஏன்னா அது பெரிய கம்பெனி கண்டிப்பாக அப்படி நடக்கும்ட்டு சின்னதாக ஒரு ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதில் திடீர்னு த்ரீ க்ரோஸ் ஃபோர் க்ரோஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம கவனிச்சாகணும் புரியுதுங்களா ஸோ இவங்க அது நம்ம யாருக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி யாருக்கு அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் யூனிட் இந்தியா இது என்ன ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்கன்னா சஸ்பீஷியஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் ரிப்போர்ட் ஓகேங்களா முக்கியமாக நம்ம கஸ்டமர் வந்து த்ரீ டைப் ஆஃப் கேட்டகரி பண்ணுவோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ ரிஸ்க் ஹை ரிஸ்க் மீடியம் ரிஸ்க்குன்னு நம்ம கேல்குலேட் கேட்டகரி பண்ணுவோம் அதில் இந்த ஹை ரிஸ்க் கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பொலிட்டிக்கலி எக்ஸ்போஸ்டு கஸ்டமர்ஸ் ஹை லிஸ்க் ஹை ரிஸ்க் கஸ்டமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சம்டைம்ஸ் ஓகேங்களா ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட பெரிய பெரிய ட்ரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் கொஞ்சம் நிறைய நடக்கிறதுனால ஹை ரிஸ்க் கஸ்டமர் அப்படின்பாங்க ஓகே டேக்கிங் நோட் ஆஃப் த பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் ஜஸ்ட் தியரிஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபர்தர் த பேங்க் ஆர் ஆல்சோ ரெக்வை டு சப்ஜெக்ட் ஹை ரிஸ்க் அக்கௌண்ட்ஸ் டு இன்டென்சிஃபை ட்ரான்சாக்ஷன் மானிட்டரிங் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஹை ரிஸ்க்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்டென்சிவாக பார்ப்பாங்க ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இன்டென்சிவாக பார்ப்பாங்க ஹை ரிஸ்க் அசோசியேட்டட் வித் சச் அக்கௌண்ட் சுட் பி டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட் பை பேங்க்ஸ் டு ஐடென்டிஃபை சஸ்பீஷியஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபார் ஃபில்லிங்ஸ் எஸ்டிஆர் ரிப்போர்ட் சஸ்பீஷியஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் ஏதாவது நடந்ததுன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை ஃபில் பண்ணி நம்ம ஃபினான்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட்டுக்கு அனுப்பணும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது சிபிஎஸ் மாறினதுக்கு அப்புறமேட்டு ஓகேங்க ஃபர்தர் பேங்க் ஷுட் க்ளோஸ்லி மானிட்டரிங் த ட்ரான்சாக்ஷன் இன் அக்கௌண்ட் வேற லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் செக் புக்ஸ் ஆர் சார்ட் பை த கம்பெனி தேர் ஆர் சிம்பிள் ஸ்மால் டெபாசிட் ஜென்ரலி இன் கேஷ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இன் ஒன் பேங்க் அக்கௌண்ட் வேற லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் செக்ஸ் ஆர் இஷ்யூடு பை பேரிங் ஓகே இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வந்துட்டு ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டு நிறைய செக் புக் வாங்கியிருக்காரு நிறைய செக் லீஃப் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா அதனுடைய ட்ரான்சாக்ஷனையும் நம்ம பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா நிறைய செக் ரிட்டர்ன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கம்பெனி போகஸ் கம்பெனின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பொருளெல்லாம் வாங்கிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம செக் புக் மட்டும் கொடுத்துட்டு செக் கொடுத்துட்டு பொருள் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அந்த கம்பெனியில் வந்து கொடுத்த எல்லா செக்குமே பவுன்ஸ் ஆகும் ஸோ அதை வந்து போகஸ் கம்பெனிவாங்க அது பேங்க்குக்கும் லாஸு கஸ்டமருக்கும் லாஸு பப்ளிக்கும் லாஸு புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் அதை நம்ம ட்ரான்சாக்ஷனை உடனே வந்துட்டு நம்ம கஸ்டமரை ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க கரெக்டாக தான் பண்ணுறாங்களா இல்லை உண்மையாலுமே அவங்ககிட்ட பண்ண இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அந்த ரீசன் நம்ம என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் எஸ்டிஆரில் அவங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரான்சாக்ஷனை மானிட்டர் பண்ணிட்டோம் எப்படி ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் எந்த ரிஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு இங்கே மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா பேங்கிங்கில் வந்து நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது இங்கே வந்து நம்ம என்ன ரிஸ்கை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷனல் ரிஸ்க் ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு ஆப்ரேஷன் கேவைசிங்கிறது வந்து ஆப்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் ரிஸ்கை பற்றி பேச போகிறோம் பேச போகிறோம் சரி ஓகேங்க ஆப்ரேஷன் ரிஸ்க்னா என்னது அப்படின்னா ஒரு பேங்கிங்
Next, we will talk about it should cover proper management oversight, system and control arm. System correct or proper other mail power in the kit. Control and segregation of duties and trainings other related matters. So over the over duties one the number pitch could no and I upon me a la value or the accuracy or other pitch pitch could have another accuracy or other gaga. Okay. Responsibility should be explicitly allocated within the bank for ensuring the bank policies and procedures for implementation effectively. The concurrent or internal ah, even the varanga. So, we have to correct and maintain the bank. We have to concurrent auditors. Concurrent auditors, internal auditors, we have bank auditors. Concurrent auditors, we have to do the bank appointment. So, concurrent auditors, internal auditors, we have to maintain the KYC. We have to maintain the gap. So, for example, we have to maintain the gap. For example, we have a document that is 3-4 proof. But if we have a CBS, we have a proof and a proof. But if we have a proof, we have a proof. So, we have to follow up on the KYC. So, that's why we have a gap. We have to report the gap. आरो को रिपोर्ट करने वाला आरो लर्न आता है रेक्टिफाई पढ़ने का आप दिन चलिए टी मेल चलवाऊंगा पुरी दिन ला सो इधर तो वंदे बैंकिंग लर्न आता है कि इधर हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने टरको सो नमक वंदे टेबल बैंकिंग पतिंग आप दिन ना ये अब मैं रेंडु मुनाल वंदे टी ना ओवर ब्रांच वंदे सुपरवाइज ना सोना है लिया एसटीआर रिपोर्ट मारी सीटीआर रिपोर्ट नोन रखे कैश ट्रांसैक्शन रिपोर्ट नोन चलवाऊंगा सो आधा पति दे इन द पॉइंट ला कुर्तर कांगा कैश ट्रांसैक्शन रिपोर्ट अब डीना इन्हन पाती है ना यें द उरे सूल ने ले ले में पत्तल लच्छत के मेले निगे कैश कटरिंग अब डीना सीटीआर जनरेट आओ कैश ट्रांसैक्शन रिपोर्ट है इधर वंदे तो उर इधर वंदे सस्पेंशन शायद रखे अब डीना फिनैंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के इधर रिकॉर्ड पोव आई मीन मैसेज पोव सो कैश ट्रांसैक्शन रिपोर्ट ये पर मैं 10 लाख मुटना पोव मा अब डीन पाती ना अब डीन करें याद है फॉर एग्जांपल वंदे � आधु वंदे तो उंगले का CTR रिपोर्ट ला पोगम जनरल आ 10 लाख 20 लाख वंदे निंगे कैश के ये ना क्लेरिंग ला वारदे वंदे वेर है ट्रांसफर ला वारदे वेर है ये ना आधु वंदे वाइप मनी आधा वरों आना कैश अब डिंग कर दे ब्लैक मनी आ वारदे का ना वाइप कल आधी के मार्क आधा नारदा वंदे कैश ट्रा� whether this is correct transaction or this is wrong अपनी चलो तो branch manager opinion के पांगे okay seeking additional information under KYC form बीन चलवांगे additional information ने चलवांगे आधा वो देना अपनी ना इधर लावंदे mandatory करे आधे but आना bank लावंदे के पांगे और account opening पन्नो बोले जाए नमक वंदे official validity वो भी दीन चलवांगे official valid document है photo proof है इधर लाव mandatory आना आँगल कल्याण आयर का कोलंबा परंदर का आवंगा प्रयत्न ऐना पन रहंगा आप्पा ऐना पन रहंगा शेयर ला इन्वेस्टमेंट पनीर कारे एजुकेशन लोन एंगे अदर का सो इधर ला वंदे टू बैंक को एक मैंडेटरी विषय में करे अदर आना बैंक एप्लिकेशन फॉर्मला दे रखूं ऐना आवंगला पति ने डिटेल के कर दिए सो ना मो वंदे कंपल पनी अदर के का कोड आदे अपडि� आउनोडे प्राइवेसी वंदे किट्टे पोवदे अपनी सोलेटी नाने केरांगा आरबीआई ला आदन नाला वंदे टा आदन निंगे मैंडेटरी पन्ना दिगे बट आना निंगे उंगले के तेवे आना ओवीडी डॉक्यूमेंट ला निंगे वाइंग ला आदु मट्टो मैंडेटरी अपनी केरांगा इन केस कस्टमर रिविरुपा पट्टा मट्टो निंगे आदर कुडकला अ so that's why we have this paragraph so that's why the form is mandatory so that's why we have this so that's why we have this so that's why we have this both mandatory before account opening as well as optional after account opening and the customer is mandatory and optional mandatory details first like the other number address is mandatory but that's why optional is the form additional detail पुरी दिन ला, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम ना पातीगे ना पीरियडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी। ये दो बंदे टेक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आप डी ना केवाईसी वेरिफिकेशन बंदे टेक लो रिस्क कस्टमर, हाई रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर ने पिरचिर कांगे लिया। ओके। लो रिस्क कस्टमर की एवलो आप डी ना 
மீடியமுக்கு வந்துட்டு எயிட் இயர்ஸ் ஹை ரிஸ்க் வந்து டூ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து ஃபைவ் டூன்னு இருந்தது இப்போ டென் எயிட் டூன்னு மாற்றிட்டாங்க இது மட்டும் படித்தா போதும் இதில் வேறு எதுவும் படிக்க தேவையில்லை இது எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமர் எங்கேயாவது வேறு எங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்காரு எந் வேறு எங்கேயாவது கூடி போயிட்டாரா அவர் என்ன மாதிரி பிஸ்னஸ் மாற்றி இருக்காரு அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது பண்ணுறாங்க ஆன்டி மணி லாண்ட்ரிங் தான் இதுவும் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் ஓகே நம்ம வந்து இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இந்த மூணு பாயிண்ட் அது சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ என்னென்னா சிம்பிளிஃபைடு கேஒய்சி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆர்பிஐ சிம்பிளிஃபைடு கேஒய்சினா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஏகப்பட்ட ப்ரூஃப் எல்லாம் கொண்டு வரவே தேவையில்லை பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு அது இது ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட்டு டிசி எதுவுமே தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ப்ரூஃப் இருந்தால் போதும்னு சொல்கிறாங்க ஆதார் கார்டு அதை தான் வந்து சிம்பிளிஃபைடு ப்ரூஃப்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க கேஒய்சி பர்பஸ்க்காக ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப் கொடுத்து நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடியெலாம் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்துட்டு ரொம்ப மேண்டேட்ரியாக இருந்தது இப்போ அதை அப்போ அவ்வளோவா கேட்கறது இல்லை கேஒய்சி வந்ததுலேருந்து ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் ப்ரூஃப் ஆ அட்ரஸ்க்கு தனியாக ஒரு ப்ரூஃபு தேவையில்லை அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம ஃபோட்டோ ப்ரூஃபே வந்து அட்ரஸ் ப்ரூஃபாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே நோ செப்பரேட் கேஒய்சி டாக்குமெண்டேஷன் இஸ் ரெக்வயர்ட் வைல் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த அக்கௌண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிரான்ச் டு அனதர் பிரான்ச் ஒரு பிரான்ச்லேருந்து இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கேவைசி கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம கேவைசி வாங்கணும்னு கிடையாது ஏன்னா அந்த பிரான்ச்சில் ஆல்ரெடி கேவைசி வெரிஃபை பண்ணி தான் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஸ்மால் அக்கௌண்ட்ஸ் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் அப்படின்னா ஸ்மால் அக்கௌண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கஸ்டமர் வராரு அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு அஃபிஷியலான வேலிட் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேறு வழி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டு அது இதுன்னு சொல்லி கொண்டு வாங்க அப்படிமோ பட் ஆனால் அவன் வந்து ஒரு லெட்டரில் டிக்ளரேஷன் பண்ணி அவனே செல்ஃப் அட்டஸ்டேஷன் அவன் ஃபோட்டோவும் அந்த லெட்டரில் அவன் சைனும் போட்டு கொடுத்தானா ஒன் இயர் வரையிலும் அவனுக்கு ஒரு ஸ்மால் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி தரலாம் சரி ஓகே ஒன் இயர்க்குள்ளே அவன் ப்ராப்பரான அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் நம்ம கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க டெபிட் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அக்கௌண்ட்டில் இருந்து பணம் எடுக்கவும் முடியாது போடவும் முடியாது இதுதான் வந்து ஸ்மால் அக்கௌண்ட்னு சொல்கிறாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா வேறு ஸ்டேட்லேருந்து நம்ம ஸ்டேட்டில் வந்து வேலை செய்கிறவங்களுக்காக இது கொண்டு வரப்பட்டது ஓகேங்களா சரி இந்த ஸ்மால் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க சச் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹேவ் லிமிட்டேஷன்ஸ் ரிகார்டிங் த அக்ரிகேட் கிரெடிட் நாட் மோர் தேன் ருபீஸ் ஒன் லேக் இன் இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே கிரெடிட் ஆகக்கூடாதுன்றாங்க அடுத்து அக்ரிகேட் வித்ட்ராவல் நாட் மோர் தேன் டென் தௌசண்ட் இன் மந்த் ஒரு மாதத்துக்கு பத்து பத்தாயிரத்துக்கு மேலே அவன் பணம் எடுக்க முடியாது அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து ஓகே அண்ட் பேலன்ஸ் இந்த அக்கௌண்ட் நாட் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டி அவன் அக்கௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு தான் வந்துட்டு ஸ்மால் அக்கௌண்ட்டுக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா தி ஸ்மால் அக்கௌண்ட்ஸ் உட் ஹேவ் வேலிட் நார்மலி ஃபார் டுவெல் மந்த் அதான் நான் சொன்னால் ஒன் இயர்க்கு தான் அந்த வேலிடிட்டி அதுக்கு மேலே நம்ம ஒரிஜினல் ப்ரூஃப் வாங்கிட்டு அதை நார்மல் அக்கௌண்ட்டாக மாற்றி கொடுத்துடணும் அவங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா அதை ஃப்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது அந்த அக்கௌண்ட்டு வேறு ஆப்ஷனே நமக்கு கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் ரிகார்டிங் அஃபிஷியலி வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் லோ ரிஸ்க் கஸ்டமர் ஸோ ஒரு லோரிஸ் கஸ்டமர் அப்படின்னா அவருக்கு சில ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் வந்து பேங்க்லேருந்து தராங்க ஐ மீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கார்டு வித் அப்ளிகேன் ஃபோட்டோகிராஃப் இஷ்யூடு பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் இதெல்லாம் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரோஜேஸ் கஸ்டமருக்கு வேலிட் டாக்குமெண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றாங்க லெட்டர் இஷ்யூடு பை கெசரட் ஆஃபீஸர் கெசரட் ஆஃபீஸர்னா நமக்கு தெரியும் க்ரீனிங் சிக்னேச்சர் ஸோ அவங்கள்து வந்துட்டு நம்ம ப்ரூஃபாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ரோலிஸ் கஸ்டமருக்கு அப்படிங்கிறாங்க சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பீரியாடிக் அப்டேஷன் ஆஃப் கேவைசி இதுதான் நான் சொன்னேன் டென் எயிட் டூனு மாற்றிட்டாங்க அப்படின்ட்டு அதர் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் ஓகே அதர் ரிலாக்ஸேஷன்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செல்ஃப் ஹெல்ப்
may submit the document to the bank within a period of 6 minutes from the date of op- account opening. For low risk customer, our account or address proof could come to the valid on a reason. Abdin Patina, our car must have a time could come. Our account and the document submit one rather. So in their guide, in their lack of chances, love on the bank like could come. Okay, love, okay, cherry, okay, friends. Next end up Patina. ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் ஆன ஆதார் கார்டு இப்போ இதுதான் வந்து ரெவல்யூஷனரியாக போயிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா ரேகை வச்சா தான் போதும் ரேகை வச்சாலே போதும் இல்லையா அவன் எந்த நேரம் வேணாலும் அவன் அக்கௌண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம வந்து ஒரிஜினல் ஆதார் சேவ் பண்ணணும்னா பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம இகேவிசி பண்ணும் பொழுது ரேகையை வச்சு தான் வச்சுக்கோங்க அவன் ஃபோட்டோலேருந்து எல்லாமே வந்துடுது பயோமெட்ரிக் மிஸ்மேட்ச் ஆகிடுச்சுன்னா போய் அப்டேட் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பிச்சு விட்றோம் ஃபேக் ஐடிக்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது அதுதான் இதில் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்றாங்க என்ன சொல்ற வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெட்டர் இஷ்யூடு பை யூஐ யூனிக் ஐடென்டிபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கண்டெய்னிங் தி டீடெயில் ஆஃப் ஆதார் கார்டை தான் வந்து அந்த லெட்டர் அப்படின்றாங்க நேம் அட்ரஸ் ஆதார் நம்பர் மே பி அக்செப்ட் ஆஸ் ஓபிடி ஃபர்தர் த பேங்க் ஹவ் பின் அட்வைஸ் தட் வைல் ஓப்பனிங் அக்கௌண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஆதார் இஃப் த அட்ரஸ் ப்ரொவைடட் பை த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் இஸ் சேம் ஆஸ் த ஆதார் லெட்டர் இட் இஸ் அக்செப்ட் ஆஸ் அ ப்ரூஃப் ஆஃப் போத் அதாவது என்ன சேம் அட்ரஸ் வந்து அதே அட்ரஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டியாகவும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸாகவும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ ஆதார் இ ஆதார் வந்துட்டு நிறைய இடத்துல வந்துட்டு யூஸ் பண்றது இல்லை பட் ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ப்ராஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர் நோஸ் ஒன்லி ஹிஸ் ஆர் அதை ஆதார் நம்பர் த பேங்க் மை பிரிண்ட் த ப்ராஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர்ஸ் இ ஆதார் இந்த பேங்க் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த போர்ட்டல் ஆர் அடாப்ட் இகேவிசி ப்ரொசீஜர் ஆ இ ஆதார்னா நம்மளே கூட டவுன்லோட் பண்ணி இகேவிசி ப்ரொசீஜர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒன்னு ரெண்டு இஃப் த ப்ராஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர் கேரிஸ் காப்பி ஆஃப் இ ஆதார் எல்ஸ் வேர் த பேங்க் மே பிரிண்ட் த ப்ராஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர் இ ஆதார் லெட்டர் இந்த பேங்க் டேரக்ட்லி ஃப்ரம் யூஏடிஏ அதாவது அவனே எடுத்துட்டு வந்திருந்தா கூட நீங்க அதை பிரிண்ட் போட்டுட்டு ஆனா இகேவிசி பண்ணணும் ஏன்னா இகேவிசி பண்ணாதான் ஒரிஜினாலிட்டி நம்ம செக் பண்ண முடியும் ஒரிஜினல் இருந்து இதுதான் ஒரிஜினல் அப்படின்ட்டு செக் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இ ஆதாரே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அஃபிஷியல் வேலிட் டாக்குமெண்ட்டா அப்படின்றாங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து இகேவிசி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க இதுல நான் சொல்ற மூணு பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கேஒய்சி யூசர் ஏஜென்சிஸ் கேஒய்சி யூசர் ஏஜென்சிஸ் அப்படின்னா என்னன்னா யூஐடிஏல இருக்க டேட்டாவை நாம வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க அதைதான் வந்து கேஒய்சி யூசர் ஏஜென்சி அப்படின்றாங்க ரெண்டு ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் டெஸ்டிங் அண்ட் குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பயோமெட்ரிக் ஸ்கேனர் இருக்குல்ல அதில் வந்துட்டு அவங்க அப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஸ்கேனர்ஸ் தான் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் பேங்க் லெவலில் ஏன்னா எல்லா ஸ்கேனரையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணி யூஐடிஏ போய் லாகின் பண்ண முடியாது அவங்க அப்ரூவ் பண்ணுற டிவைஸை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் எல்லா பேங்க்லேயுமே அதே தான் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இகேவைசியில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஸ்டத்தில் வந்து ஸ்கேனர் மாற்றுறாங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் மாற்றுறாங்கன்னா அதை உடனே ஆரோக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த சீரியல் நம்பரை என்டர் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் வந்து அவங்க அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க அப்போ தான் அவங்க டேட்டா நமக்கு வரும் ஃபிக்ஸ் ஆகி ஓகே இல்லைனா ராங் பயோமெட்ரிக் மிஸ்மேட்ச் தான் வந்துட்டுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் சர்வீஸ் பாயிண்ட்ஸ் கஸ்டமர் சர்வீஸ் பாயிண்ட்னா கஸ்டமர் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பேங்க்கில் பேங்க் மாதிரி பணம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னாங்க எக்ஸாம்பிள் பிசி இப்போல்லாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்துருச்சு ஆதார் எனேபிள்டு பேமெண்ட் சர்வீஸ் வந்துருச்சு ஃபேஸ் ரெக்கக்னேஷன் எனேபிள்டு ஃபேமஸ் சர்வீஸ் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நிறைய உள்ள வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனால அந்த எல்லா இடத்தையுமே வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் பாயிண்ட்னு சொல்றாங்க ஸோ இது மூணு மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா அவனுடைய பன்னெண்டு டிஜிட் ஆதார் நம்பர் அவன் கையில் இருந்தா அவன் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை எங்க வேணாலும் போய் அவன் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சர்வீஸ் இன் பேங்க்ஸ் ஸோ நம்ம என்னென்ன டைப் ஆஃப் கஸ்டமர் சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலா வந்துட்டு சர்வீஸ் அட் த கவுண்டர் என்னென்ன சர்வீஸ் கொடுக்குறோம்
அப்போ தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து நம்மளை ரீச் பண்ண முடியும் அதை மேனேஜர் மட்டும்தான் பார்ப்பார் அட்வைசரி சர்வீசஸ் ஆன் டெபாசிட் ஸ்கீம் அட்வைசரி சர்வீசஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த ஒரு ஸ்கீம் நமக்கு வந்தாலுமே அதை பற்றின அட்வைஸ் நம்ம கொடுக்கணும் கஸ்டமருக்கு ஏன்னா நமக்கும் பிஸ்னஸ் நடக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்ம அட்வைஸ் கொடுத்தா அவங்கள வந்துட்டு இது உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு அவனுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் பேங்கிங் சர்வீஸ் ஏன்னா பேங்கிங்கில் பணம் போட்டாலே அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஃப் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ மைண்ட் செட் எல்லாருக்கும் அதனால் இதை அட்வைசரி சர்வீசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா அவனுக்கு ரெண்டு மூணு குழப்பம் இருக்கணும் ஒன் இயர் எம்ஐடிசி ஒன் இயரில் போடலாமா ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டு த்ரீ இயரில் போடலாமா ஃபைவ் இயரில் போடலாமான்ட்டு ஸோ அவனுக்கு கரெக்டான அட்வைஸ் கொடுக்கணும் நம்ம ரெண்டு ப்ரௌச்சர்ஸ் கொடுக்கணும் எந்த ஒரு பேங்கிங்லேயுமே ப்ரௌச்சர்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் கொடுக்கணும் அப்போ தான் டேட்டாவெல்லாம் கரெக்டாக அவனுக்கு தெரியும் பேங்கிங்கில் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு அந்த பேங்கில் என்னென்ன விஷயம்லாம் இருக்குது ஐ மீன் லைக் இந்தந்த டெபாசிட் ஸ்கீம் இருக்குது இந்தெந்த லோன் ஸ்கீம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரௌச்சர்ஸ் கொடுக்கணும் அவங்க படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி ஃபுல் விஷுவலி சேலஞ்சு கண் தெரியாதவங்களுக்கு கண் தெரியாதவங்களுக்கு பிரெய்லி மூலியமாக நீங்கள் வந்துட்டு பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு நார்மலுக்கு என்னென்னலாம் செய்வீங்களோ அது எல்லாமே ஒரு விஷுவலி சேலஞ்சு பீப்புளுக்கும் செய்யணும் புரியுதுங்களா எந்த விதமான குறையும் இருக்கக்கூடாது ஏடிஎம் ஃபெசிலிட்டி முதல் கொண்டு ஏன்னா இப்போலாம் டாக்பேக் ஏடிஎம் வந்துருச்சு ஓகேங்களா டாக்பேக் ஏடிஎம் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வச்சு விஷுவலி சேனல் பர்சனும் ஏடிஎம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது புரியுதுங்களா ஓகே ஃபேர் ப்ராக்டிசஸ் கோடு இதுதான் நான் சொன்னேன் என்னென்னா பிசிஎஸ்பிஐ கோடு அப்படிம்பாங்க இந்த கோடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் கிரிவென்சஸ் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா நம்ம ரீஜனல் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரான்ச் லெவல்லே அதை கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு பெனால்ட்டி போடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரீஜனல் ஆஃபீஸ் போயிடுச்சுன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை ஓம்பஸ் மேன் போயிட்டோன்னா கன்ஃபார்ம் பெனால்ட்டி போடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் மேக்ஸிமம் ஃபேர் ப்ராக்டிஸ் கோடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கிரிவென்சஸை கிளியர் பண்ணி கொடுத்துடணும் சரிங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீசஸ் ரெண்டாடு ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ்னு சொல்லி எங்களுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க என்ன அப்படின்னா மினிமம் பேலன்ஸ் டு பி மெயின்டைன் இன் எஸ்பிஎஸ் எஸ்பி அக்கௌண்ட்டு சார்ஜஸ் லீவபிள் ஃபார் நான் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் மினிமம் பேலன்ஸு சார்ஜஸ் ஃபார் கலெக்ஷன் ஆஃப் அவுட் ஸ்டேஷன் செக்கு டிமாண்ட் ஆஃப்டர் செக் புக்கு ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பட் ஆக்சுவலாக இதுக்கெல்லாம் சார்ஜ் போடுவாங்க பேங்கிங்கில் இங்கே என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஆல் பேங்க் இன்க்ளூடிங் ஷெட்யூல் பேங்க்ஸ் ஆல் டிஸ்பேஸ் ஆஃபீஸ் சர்வீசஸ் சார்ஜஸ் ரிலேட்டிவ் ஃபாலோயிங் லோக்கல் ஜெர்னல் ஓ ஓகே ஓகே சார்ஜஸ் இதை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கணும் பேங்கிங்கில் ஃப்ரீ ஆஃப் சார்ஜ் கிடையாது இது டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கணும் சரிங்களா இது வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டீஸ் போர்டில் ஒட்டியிருப்பாங்க இது இதுக்கெல்லாம் சார்ஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியுதுங்களா இதை டிஸ்பிளே பண்ணலை அப்படின்னா அதுவும் வந்து ப்ராப்ளம் தான் ஏன்னா இதை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு தான் நான் பண்ணியிருக்க மாட்டேன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் சைடில் போடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் மேலே எனக்கு ஆஃபீஸஸ்லாம் கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்க தான் நமக்கு ஓனர்ன்ற மாதிரி அதனால் சரிங்களா அதனால் நம்ம மேக்ஸிமம் நம்ம சைடு சேஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செக் ட்ராப் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னா ப்ராப்பரான ஒரு ஏரியா கொடுத்துருக்கணும் கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது பிரான்ச்சு கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக இருக்கணும் நல்லா எலாபரேட்டாக பெருசாக இருக்கணும் கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணணும் சஃபகேஷன் ஆகக்கூடாது பிரான்ச்சுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு புரியுதுங்களா ஒரு ரேஷன் கடை ஃபீல் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க ஓகே கஸ்டமர் எஜுகேஷன் கஸ்டமர் எஜுகேஷன் நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும் நம்ம பேங்கிங்கை பற்றி எஜுகேட் பண்ணணும் பேங்கிங் ப்ராடக்டை பற்றி எஜுகேட் பண்ணணும் லோன் ப்ராடக்டை பற்றி எஜுகேட் பண்ணணும் எந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு அவன் தவறாக வந்துட்டு எதையும் புரிஞ்சிக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் டெபாசிட் மெச்சூரிட்டி இன்டிமேஷன் இன் அட்வான்ஸ் ஒரு எஃப்டி இருக்குது அது வந்துட்டு மெச்சூர் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு மெசேஜ் போயிடணும் உங்கள் எப்படி இந்த ரேட்டில் மெ மெச்சூர் ஆகுது நீங்கள் வேணால் ரினியூ பண்ணிக்கிறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா க்ளோஸ் பண்ணி உங்கள் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டு போட்டுக்கிறாங்க போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெச்சூரிட்டி இன்டிமேஷன் அட்வைஸ் போயிடணும் புரியுதுங்களா ஸோ அதர் டீட்டெயிலாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க லைக் சேவிங்ஸ் அக்க
ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ஏடிஎம்ல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் ஏ ரிவ்யூ ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் அண்ட் வித் ஏ வியூ டு ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ் த கஸ்டமர் சர்வீஸ் த்ரூ என்ஹான்ஸ்மெண்ட் எஃபிஷியன்ஸி ஆஃப் ஏடிஎம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதான் ஏடிஎம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலயமா வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராஸ் செவனும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் த மெசேஜ் ரிகார்டிங் நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கேஷ் இன் ஏடிஎம் ஷுட் பி டிஸ்பிளேட் பிஃபோர் த ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் இனிஷியேட்டட் பை த கஸ்டமர் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோ கேஷ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஏடிஎம்ல கேஷ் இல்லை அப்படின்னா நோ கேஷ்ன்ற மெசேஜ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஏன் அப்படின்னா அதர் பேங்க் கஸ்டமர் அப்படின்னு இருந்தானா அவனுக்கு வந்துட்டு அது ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஆயிடும் அதுக்காக புரியுதுங்களா ஓகே ஏடிஎம் ஐடி மே பி டிஸ்பிளேட் கிளியரி இந்த ஏடிஎம் ப்ரிமேசஸ் டு எனேபிள் ஏ கஸ்டமர் டு கோட் த சேம் திங் வெல் கம்ப்ளைண்ட் ஆஃப் சஜஷன் ஏடிஎம் ஐடி டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கணும் நம்ம பேங்க்ஸ் ஆர் அட்வைஸ்ட் டு மேக் அவைலபிள் த ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் லார்ஜிங் ஏடிஎம் கம்ப்ளைண்ட் வித் இன் த ஏடிஎம் ப்ரிமேசஸ் அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்பிளே த நேம் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் ஆஃப் த அஃபிஷியல் வித் ஹூம் கம்ப்ளைண்ட் டு பி லார்ஜ்ட் யார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் ஏடிஎம்ல நம்ம சொல்லியிருக்கணும் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ ஏடிஎம் லொக்கேட்டர்னு இப்போ ஆப் எல்லாம் விட்டுருக்காங்க பேங்க்ஸ் மே அவைலபிள் சஃபிஷியன்ட் டோல் ஃப்ரீ ஃபார் லார்ஜிங் கம்ப்ளை ஆ டோல் ஃப்ரீ நம்பரே நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் லான்ச் பண்ணலாம் இப்போல்லாம் கஸ்டமர் கேர்லேயே நீங்கள் கம்பெனி லான்ச் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு ஜென்ரலாகவே வந்துட்டு எல்லாமே பிபிஓலே ஓடிட்டுருக்கு புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ ரீசெண்ட் சேஞ்சஸ் இந்த ஏரியா ஆஃப் ஏ கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஆர்பிஐ ரீசெண்ட் சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சர்வீசஸில் இன்னாப்ரேட்டிவ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து எந்த விதமான சார்ஜஸ் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க இன்னாப்ரேட்டிவ் அக்கௌண்ட்னா என்னது டார்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டார்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு மினிமம் பேலன்ஸ் இல்லைனா சார்ஜஸ் போடலாமா எப்போவுமே சார்ஜஸ் டெபிட் ஆகாது அதே மாதிரி அந்த அக்கௌண்ட்டை அவங்க வந்துட்டு திரும்ப ஆப்ரேட்டிங் கொண்டு வராங்கன்னா அதுக்கும் நம்ம சார்ஜஸ் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க புரியுதுங்களா சரி நெக்ஸ்ட் ஏ சேவிங்ஸ் ஃபிக்ஸட் ரெக்கரிங் டெபாசிட் கேன் பி ஓப்பன் பை ஏ மைனர் அட் தி ஒரு மைனர் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் மைனர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுற ஏஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து வயசுக்கு மேலே இருந்தாலும் அவனே தனியாக அந்த அக்கௌண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் பத்து வயசுக்கு கீழே இருந்தாலும் நேச்சுரல் கார்டின் வரலாம் ஒன்ஸ் அவன் மேஜர் ஆயிட்டான் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆப்ரேட்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் ஸ்பெசிமன் சிக்னேச்சரும் வாங்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டை அந்த பையனே தனியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் அதோ அதை டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க With a view to ensuring the reasonableness and equity in the changes levied by the banks by sending SMS alerts to customers, banks are advised to leverage the technology available in with them and the telecom services providers to ensure the charges are levied on all customers on actual usage basis. SMS alerts are not charged for the bank. SMS alerts are not charged for the bank. We will reach the customer to the bank. We will have the balance of your account, the debit, the credit. We will debit the charges for the telecom authority. We will debit the telecom authority for the telecom authority. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஓவர்வியூ பண்ணிக்கணும் எந்த விதத்துலையும் வந்து நெகட்டிவாக போயிடக்கூடாது அது மீன் மேக்ஸிமம் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எம்எஸ் எல்லாம் போகல அப்படிமாங்க அப்போ ஆஸ் பர் ரூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெலகாம் அத்தாரிட்டி வந்து யூஎஸ்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோடு இருக்கு அதை ரன் பண்ணணும் யூஎஸ்எஸ்டி அப்படின்னா டக்குனா உங்களுக்கு ஒரு ஃபிளாஷ் மெசேஜ் மாதிரி வரும் யுவர் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் திஸ் அண்ட் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிளாஷ் மெசேஜ் மாதிரி வரும் யூஎஸ்எஸ்டி என்னென்னா நம்ம முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார் ஒன் டூ த்ரீ ஆஷ் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் ஸ்டார் ஒன் டூ த்ரீ ஆசன் கூட யூஎஸ்எஸ்டி கோட் ரன்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டிட்டு உங்க பேலன்ஸ் மட்டும் காமிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி யூஎஸ்எஸ்டி கோடுன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து பேங்கிங் வந்து ஸ்டார் டபுள் நைன் ஆசன் நினைக்கிறேன் ஸ்டார் டபுள் நைன் ஆசன் சொல்லிட்டு நீங்க உங்க பேங்குக்குன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு அது ஆர்பிஐ வெப்சைட்ல இருக்கு அந்த நம்பர் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்க அக்கௌண்ட் நம்பர்ல இருக்க பேலன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் உங்க போன் நம்பர் கனெக்ட் ஆகி தெரியும் புரியுதுங்களா ஸோ இதெல்லாம் இப்போ வந்துட்டு இப்போ ரீசன்ட் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஓகே நான் சொன்னது இதுதான் பிசிஎஸ்பிஐ கோட் இதை பத்தி தனியாவே ஒரு வீடியோ போடுறேன் இப்போ மேலோட்டமா சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா பிசிஎஸ
ஸோ நான் பிசிஎஸ்பி கோடு வந்து கம்பைல் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிசிஎஸ்பி சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் அதுலேயும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நீங்கள் இன்சென்டிவ் வாங்கிடலாம் இதுவும் உங்களுக்கு ஜேஏபியோடைய இன்சென்டிவும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த பிசிஎஸ்பி கோடு வந்துட்டு யார் யார் கூட இவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேங்கர்ஸ் அசோசியேஷன் ஐபிஏ நமக்குலாம் வந்துட்டு ஐபிஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க தான் வந்துட்டு பேங்கிங்கில் வந்துட்டு சில விஷயத்தெல்லாம் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஆளுங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த லைக் இன்சூரன்ஸ் இவங்கெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க பேங்கர்ஸோடைய வெல்ஃபேருக்கு இவங்க தான் வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிள்னு வச்சுக்காங்களேன் ஸோ இவங்களுடைய வந்துட்டு கொலாபரேட் பண்ணி தான் பிசிஎஸ்பி கோடு அப்படிங்கிறது ஒர்க் ஆகுது யார் கீழே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கைல் கைட்லைன்ஸ் கூட தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ இவங்க வந்து ரெண்டு கோடை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோட் ஆஃப் பேங்க்ஸ் கமிட்மெண்ட் டு கஸ்டமர்ஸ் code of bank commitments to customers and the code of banks commitments to micro and small enterprises so idha da solliranga puridhungla so next enna nu pathinga minimum standard for banking practices for member banks to follow when they are dealing with the individual customers and micro and small enterprises so ennikume vandu or customer kitta vandu ivanga nam move pandrom appadina avangalukku theviyana minimum standard ah vandu nam pannanum மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் பேங்கிங் சர்வீசஸ் எல்லாருக்குமே போய் சேரணும் புரியுதுங்களா அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கம்மியாக கூடாது எந்த மூலைக்கு போனாலும் பேங்க்கில் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கிடைக்கும்பா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கோடை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே தீஸ் கோட்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட் டு பீரியாடிக்கல் ரிவ்யூ அண்ட் ரிவிஷன் இது வந்துட்டு ரிவிஷ் ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கோடை அண்ட் பீரியாடிக்கலாக வந்துட்டு ரிவ்யூவும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவார் அவரே வந்துட்டு ஆர்பிஐலேருந்துலாம் வந்து வருவாங்க பேங்கிங்க்கு இவங்க வந்து கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா பிசிஎஸ்சி பை கோடை வந்துட்டு இப்போது ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களா இப்போலாம் ஈஸ் கோடுன்னு சொல்கிறாங்க ஈஸ் கோடு இப்போ வந்திருக்கு புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கோட்ஸ் ஆர் நாட் ஓன்லி கமிட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் டு தேர் கஸ்டமர் பட் ஆல்சோ இன் எ சென்ஸ் ஆஃப் சார்டர் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆஃப் த காமன் பர்சன் அவங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது காமன் பர்சன் வேற யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டு பேங்க்ல ஹெல்ப் கேட்டால் கூட நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் லைக் மியூட்டிலேட்டட் நோட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும் கட் நோட்டை மாற்றணும் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் பண்ணணும்னாலும் பிசிஎஸ் பே கோட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் பிகாஸ் வி ஆர் பேங்கர்ஸ் ரைட் ஸோ அவ்வளோதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பிசிஎஸ்பி மானிட்டர்ஸ் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் த கோட் த்ரூ த ஃபாலோயிங் மெத்தட்ஸ் எந்தெந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு பிசிஎஸ்பி கோட் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Uh, obtain from member bank an annual statement of compliance ASC in solvanga annual compliance statement in solvanga adu vaangi paakranga next vandu pathina visit branches to find out the status of ground level implementation of codes uh, ground level implement codes implementation appdi pathina branch level la uh, implementation pannirukanga la illaya abbingiradha vandu paakranga in the bcsb code alla next vandu pathina appdina studies complaints received from customers and orders or awards issued by banking ombudsman appellate authority to find out whether there is any system wide deficiency ipo vandu or problem nadakkudhu banking ombudsman la irundhu complaint panni or award vandirukku appadina award na enna appadina and baadhikapattavarku kedaikkukoodiya panam adhaavadhu and the vishayam baadhikapattavarku kedaikkukoodiya and the அவார்டு வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி படிச்சுட்டு இதில் எதாவது டெஃபிஷியன்சி இருக்கா படிச்சுட்டுன்னு இல்லை அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதில் எதாவது டெஃபிஷியன்சி இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறதா வந்துட்டு பிசிஎஸ்பி கோடு அது மானிட்டர் பண்ணுறது புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஆர்கனைசர்ஸ் அண்ட் ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ் வித் பிரின்ஸிபல் கொடுக்காம ஆ ஆ ஓகே ரைட் ஆனுவல் மீட்டிங் வைப்பாங்க யார் கூட அப்படின்னா கான்ஃபரன்ஸ் வைப்பாங்க யார் கூட அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் கோடு கம்பைலன்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் டு த மெம்பர் ஆஃப் பேங்க்ஸ் டு டிஸ்கஸ் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஷ்யூஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆஃபீஸர்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இதெல்லாமே பேங்கிங்கில் வந்து ஒவ்வொரு போஸ்டிங்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஃபைன் ஸோ பிசிஎஸ்பி உடைய அதர் டீட்டெயில் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்டர்டேக்ஸ் கேம்பெயின் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ் டு ஸ்ப்ரெட் அவேர்னஸ் ஆஃப் த கோட் கோட்டை பற்றின அவேர்னஸ் வந்துட்டு பப்ளிக் கொடுக்கறது ஃபேக்கல்ட்டி சப்போர்ட் டு ட்ரைனிங் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி சப்போர்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அதான் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த பிசிஎஸ்பி சர்டிஃபிகேட்லாம் முடிச்சிங்கன்னா சிக்ஸ் தௌ
ப்ரொவைட்ஸ் கிரெடிட் கவுன்சிலிங் சர்வீசஸ் இன் மும்பை மும்பையில் வந்து கிரெடிட் சர்வீசஸ் கவுன்சில் கொடுக்குறாங்க பப்ளிஷர்ஸ் குவார்ட்டர்லி நியூஸ் லெட்டர் என்டர்லி கஸ்டமர் மேட்டர்ஸ் கண்டெய்னிங் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டு கஸ்டமர் இது இம்பார்ட்டன் இது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பிசிஎஸ்பி கோடு வந்துட்டு கஸ்டமர் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் லெட்டர் கொடுக்குறாங்க குவார்ட்டர்லி இஷ்யூ பண்ணுறாங்க இதில் வந்து கஸ்டமருடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அவங்களுடைய உரிமையை பற்றி இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ பிசிஎஸ்பி இஸ் நாட் ஏ ஃபாரம் ஃபார் ரெட்ரெசல் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கிரிவென்சஸ் பிசிஎஸ்பி ஹவ் அவர் எக்ஸாமின்ஸ் ஈச் கம்ப்ளைண்ட் to identify any uh, systemic issue may exist that takes up the matter with the respective bank to ensure the system and proceeds are suitable amendment to idu onnum illa bcsbi vandu or customer problem ta create pandrathukaga mattum kedaiyadu appdin solli solranga idu vandu enna appadina or customer problem ta identify panni adha eradicate e pandranga ivanga bcsbi la thirumba vandha andha problem varakoodadu appingranga branch faculty um safe a irupanga கஸ்டமரும் சேஃபாக இருப்பாங்க புரியுதுங்களா இந்த பிசிஎஸ்பிஐ கூட ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த யூனிட் பற்றின கருத்துக்களை வந்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்